సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విలేజ్ అగ్రికల్చర్ నా పేరు నాగేశ్వర్ రెడ్డి సో మీరు మొదటి మూడు నాలుగు పార్ట్స్లో రకరకాల ఈ యొక్క శ్రీగంధం సాగు గురించి రకరకాల విషయాలు తెలుసుకున్నారు ఇప్పుడు అసలైన వీడియో అనమాట లాస్ట్ అసలు విత్తనం సెలెక్షన్ ఏ విధంగా ఈ రైతు చేస్తున్నారు సో మనతో పాటు ఉన్నటువంటి బయరెడ్డి గారు సో ఎన్ని సంవత్సరాల సీడ్తో వీళ్ళు మొక్కలు ఈ యొక్క జర్మినేషన్ చేస్తున్నారు ఏ విధంగా బెడ్స్ వేస్తున్నారు దాన్ని ఎన్ని నెలలకు రైతుకు అందిస్తున్నారు సో దాని జాగ్రత్తలు ఏ విధంగా చెప్తున్నారు అన్నట్టు తెలుసుకునే ప్రయత్నమే ఈ యొక్క దాదాపు ఇది ఒక చివరి వీడియో అనుకుంటాను ఇప్పటికే చాలా వీడియోస్ తీయడం జరిగింది సో మనతో పాటు రైతు శ్రీ బైరెడ్డి గారు సో ఎక్కడి నుంచి ఏంటనేది క్లియర్గా చెప్తారు చెప్పండి సార్ నమస్కారం అండి విలేజ్ అగ్రికల్చర్ ప్రేక్షకులకు వందనాలు ఇదివరకు చేసిన వీడియోల్లో శ్రీగంధం గురించి చాలా విషయాలు మాట్లాడడం జరిగింది ఇప్పుడు అసలు కార్యక్రమం ఏంటంటే ఈ శ్రీగంధం ఇదివరకు చేసిన వీడియోల కంటే ఈ వీడియో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే సీడ్ మనం చెట్లు పెట్టాలనుకున్నప్పుడు ప్రధానంగా మనం ఎంచుకోవాల్సింది సీడ్ సెలెక్షన్ నేను క్లాసెస్ క్లాసెస్ కంటే ముందు క్లాసెస్ డిసెంబర్లో జరిగితే నేను నవంబర్ ట్వంటీ సెవెంత్ అట్లా వెళ్ళడం జరిగింది వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ సైంటిస్టులతో మాట్లాడి నేను సీ ఇండెంట్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు సీడ్ల గురించి ప్రస్తావన వచ్చింది రకరకాలుగా నడుస్తుంది మీ ఆంధ్రాలో మేము కూడా చూస్తున్నాం అన్నట్లు వాళ్ళు కూడా మాట్లాడడం జరిగింది కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ సీడ్లు ఎటువంటి వయసు ఉన్న మొక్కల నుంచి కలెక్ట్ చేయాలి ఎటువంటి మొక్క కలెక్ట్ చేస్తే మనకు గ్యారెంటీగా శాండల్వుడ్ ఫార్మేషన్ అనేది వస్తుంది అనే దానిపైన చాలా క్లారిటీగా మాట్లాడడం జరిగింది దాంట్లో ముఖ్యంగా మనకు తెలిసిన విషయం గత వీడియోలో చెప్పినట్లు పదిహేను ఏళ్ళ పాబో ఏ చెట్టుకైతే శాండల్వుడ్ ఫార్మేషన్ అయి ఉంటుందో ఆ చెట్టు నుంచి కలెక్ట్ చేసిన సీడ్స్తో నర్సరీ చేయగలిగితే ఆ చెట్టు పెట్టుకోగలిగితే రైతుకు ప్రయోజనంగా ఉంటుందని నేను వినడం జరిగింది ఈ క్రమంలో వాళ్ళను నేను అడిగినప్పుడు సార్ మనము ఇప్పుడు తీసుకునే సీడ్లు మనకు వచ్చే సీడ్లు ఎన్ని వయసు ఎన్ని సంవత్సరాల వయసు ఉన్న చెట్ల నుంచి కలెక్ట్ చేస్తున్నారు అని అడిగితే అక్కడ వాళ్ళ సైంటిస్టులను మరియు ఫారెస్ట్కు డిఎఫ్ఓ దగ్గరికి డిఎఫ్ఓ గారి దగ్గరికి పంపించి వాళ్ళతో మాట్లాడి మొత్తం ఫారెస్ట్లో చూసిన తర్వాత వాళ్ళు అరవై ఏళ్ళ పైనున్న మొక్కల నుంచి కలెక్ట్ చేసిన విత్తనాల్ని మాకు ఒక కావాలని చెప్పి వీళ్ళు అడగడము ఆ మొక్కలు వాళ్ళు చూడడము ఆ కాయలను చూడడము దాన్ని ఇదే విత్తనాల్ని మాకు పంపండి మేము మాకు ఆ రైతులకి ఇవ్వాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి మనకు ఇప్పుడు నేను దాదాపు అక్కడ నుంచి యాభై ఆరు కేజీలు తీసుకొని వచ్చినాను విత్తనాలు ఈ యాభై ఆరు కేజీల విత్తనాల యొక్క చెట్ల వయసు ఎంత అంటే అరవై సంవత్సరాల పైనే ఉంటుంది పోయిన సంవత్సరము నేను నర్సరీ ఇరవై వేల మొక్కలు చేయడం జరిగింది ఈ అప్పుడు జరిగింది ఏంటంటే ఇరవై వేల మొక్కలు ఒకసారి తీసుకొని వచ్చి విత్తనాలు వేయడం అవి నాకు జూలై నుంచి ఆగస్టు సెప్టెంబర్ వరకు మనము అమ్మడం జరిగింది సెప్టెంబర్ తర్వాత కూడా రైతులు ఇప్పుడు లాస్ట్ డిసెంబర్ వరకు కూడా రైతులు మాకు చెట్లు కావాలని అడిగినారు ఈ సందర్భంలో నేను క్లాసెస్లో విన్నదాని ప్రకారం ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైతే విత్తనాలు తీసుకున్న తర్వాత నెల రెండు నెలలు మూడు నెలలు లోపల అప్ టు ఫిబ్రవరి లోపల మీరు విత్తనాలు వేసుకోగలిగితే మంచిది అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది దానికి అనుగుణంగా ఈ సంవత్సరం నేను నాలుగు విడతలుగా నేను ఇక్కడ విత్తనాలు వేయడం జరిగింది మొదటి విడతగా డిసెంబర్ పద్దెనిమిదవ తేదీ ఈ లైన్లో వేసిన విత్తనాలు ఇప్పుడు నిన్న మొన్న ఈరోజు కూడా వీటిని అన్నింటినీ నేను నర్సరీ బ్యాగులు లేక మారుస్తున్నా సో ఇవి నేను ఇంకా రెండు విడతలుగా ఇప్పుడు ఒక విడత అయిపోయింది మళ్ళీ ఐదు ఆరు రోజుల తర్వాత ఇంకొక విడత ఈ మొలిచిన మొక్కలన్నింటినీ నేను మూడు విడతలుగా అక్కడ మార్చడం అనేది జరుగుతుంది సో రెండో విడత ఇప్పుడు ఫోటో తీస్తున్న ఇది ఇరవై ఏడవ తేదీ వేయడం అనేది జరిగింది ఈ లైన్ ఇరవై ఏడవ తేదీ వేయడం జరిగింది ఇరవై ఏడు తర్వాత నెక్స్ట్ ఆ రెండు లైన్లు ఆ గడ్డి ఏదైతే ఉందో ఆ గడ్డి ఉన్న రెండు లైన్లు ఒక నెల తర్వాత అంటే పదిహేడో తేదీ జనవరి పదిహేడో తేదీ ఆ రెండు వేయడం జరిగింది నాలుగో విడతామన్న పదమూడో తేదీ ఇంకో చోట వేశాము కాబట్టి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ గ్యాప్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే రెండు సమస్యలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ లేబర్ ప్రాబ్లం తోటి మనము లేట్ చేయడం జరిగింది ఒకటి దీనికంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే రైతుకు నా దగ్గర జూలై నుంచి ఆగస్టు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ దాకా నేను ఆరు నుంచి ఎనిమిది నెలల వయసు ఉన్న మొక్కలు రైతుకు అనుకూలంగా ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో నాలుగు విడతలుగా ఇక్కడ మనము నర్సరీ సీడ్స్ వేయడం అనేది జరిగింది ఇలా ఎందుకు అంటే పోయిన సంవత్సరం వర్షాలు బాగా లేట్ అయినాయి జూలైలో అసలు మనకు ఒక చుక్క వర్షం రాలే రాయలసీమలో అదే సెప్టెంబర్ నుంచి వర్షాలు విపరీతంగా పడినాయి సెప్టెంబర్ నుంచి ఎప్పుడైతే వర్షాలు పడినాయో రైతులందరూ ఫోన్ చేసి మనకు చెట్లు కావాలా చెట్లు కావాలా చెట్లు కావాలని చెప్పి నన్ను
ఇప్పుడు ఈ మొక్కల కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు లాస్ట్ ఇయర్ పెట్టాల్సిన వాళ్ళు నా గురించి నా మీద నమ్మకంతో వాళ్ళు ఆగి నేను మేము జూలైలోనే పెట్టుకుంటామన్న నీ దగ్గర మొక్కలు కావాలని చాలామంది దాదాపు ముప్పై నలభై మంది రైతులు చెప్పడం జరిగింది దీనివల్ల అంటే ఈ సంవత్సరం కూడా వర్షాలు లేట్ అయినాయి అనుకోండి ఒక చోట పడుతుంది రాయలసీమలో వర్షం పడదు కోస్తాలో పడుతుంది తర్వాత తెలంగాణలో పడుతుంది సో వాళ్ళకి జూలైలో ఆగస్టులో వర్షాలు ముందుగా పడితే వాళ్ళు తీసుకెళ్తారు ఎవరికైతే లేటుగా వర్షాలు వస్తాయో వాళ్ళకు కూడా మన దగ్గర అనుకూలంగా కరెక్ట్ వయసు మొక్కలు మన ఒక దగ్గర ఉండడానికి ఏర్పాటు అనేది ఇక్కడ స్టార్టింగ్లోనే నేను చేయడం అనేది జరిగింది సో ఆ రకంగా మనం అక్కడ సీడ్లింగ్స్ ఏవైతే వేసామో జర్మినేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఒక్కొక్క చెట్టుకు ఒక నాలుగు నుంచి ఐదు ఆకులు వచ్చిన తర్వాత మనం అక్కడి నుంచి తెచ్చి ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయాలి మరి ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసేటప్పటికి ఇక్కడ ఏం వాడుతున్నాం అనేది కూడా చాలా ముఖ్యమైంది ఇక్కడ మనం ఏ కెమికల్ వాడలేదు ఇంతవరకు ఇప్పుడు మామూలుగా ఇది ఆర్గానిక్లోనే నేను ప్లాంటేషన్ చేస్తున్నా నర్సరీ ఆర్గానిక్ అనేటప్పటికి యాజ్ పర్ సైంటిస్ట్ గైడ్ లైన్స్ వాళ్ళు చెప్పిన గైడ్ లైన్స్ ప్రకారము టూ ఈస్ టు టూ ఈస్ట్ వన్ రేషియాలో మనము మన్ను ఎరువు ఇసుక కలపడం జరిగింది రెండు పాళ్ళు ఇసుక ఒక రెండు పాళ్ళు మట్టి ఒక పాలు ఎరువు వేసుకొని దాంట్లో వేపపిండి కూడా కలిపి వేపపిండితో పాటు ప్రిపేర్ చేసుకున్న ట్రైకోడర్మాను కూడా కలిపి నేను ఇక్కడ ప్లాంటేషన్ చేస్తున్నా ఈ ప్లాంట్స్ ఎదిగే క్రమంలో ఎక్కడే కానీ మనము కెమికల్స్ వాడము ఓన్లీ ఆయుర్వే ఆర్గానిక్గా ఏదేది అవసరమో దాన్ని మాత్రమే వాడి ఆ రకంగా మనం వేపపిండి తర్వాత గానుగ పిండి చెక్క ఇట్లాంటివి వాడుకుంటా అవసరమైతే నీమాయిలు ఇట్లాంటివి స్ప్రే చేసుకుంటా మనం దీనిని డెవలప్ చేస్తాము ఈ తిథులో ఏమైనా డ్యామేజ్ అయిన చెట్లను కూడా తీసి పక్కన పడేసి ఈన్ల నుంచినే మనం ప్లాంట్స్ని ఆర్గానిక్ క్రమంలోనే గ్రో చేస్తున్నా సో ఇప్పుడు కలిపిన ఈ కడు కలుపుతున్న ఈ పాటింగ్ మిక్చర్ అంతా మాములు నేను చెప్పిన క్రమంలోనే కలుపుతున్నాం మరి ప్లాంటేషన్ అనేది రీప్లాంటేషన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది ఆ రకంగా మనం చేస్తూ ఈ మొత్తం నర్సరీలో నింపాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నా వీలైనంత వరకు ఆరోగ్యకరంగా ఉన్న మొక్కల్ని రైతుకి ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతోనే మనము ఈ రకంగా గ్రో చేయడం జరిగింది ఇదే మొక్కని ఎనిమిది ఇంచులు వచ్చే మొక్కని అదే టయానికి ఆరు నెలల లోపల రెండు అడుగులు పెరగడానికి కూడా మార్గాలు ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే మనం డిఏపిలు పొటాష్లు ప్లాంట్ గ్రోత్ హార్మోన్స్ మన మీద ఏమైనా వేస్తే ఇమ్మీడియట్గా గ్రోత్ అనేది వస్తుంది కానీ ఆ రకంగా ఇక్కడ వేసి పెంచితే చాలా ఆరోగ్య కనప కనపడుతుంది కానీ రేపు రొద్దునే తీసుకుపోయి రైతు తీసుకుపోయి ప్లాంటేషన్ చేసినారంటే అక్కడ ఆ చెట్టు బతుకుతుందో చస్తుందో కూడా ఎవరికి తెలియదు సో ఇది వరకు నేను లాస్ట్ ఇయర్ అమ్మిన వాటిలో మ్యాక్సిమం మనకు మార్టాలిటీ చాలా బాగా వచ్చింది నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ నైంటీ అబోవే ఉన్నాయి ఎవరే కానీ మాకు చెట్లు ఎక్కువ చనిపోయినాయి అనే కంప్లైంట్ లేదు చెట్లు బాగున్నాయి అనే మనకు మెసేజ్లు వస్తున్నాయి అప్పుడప్పుడు మా నాతో తీసుకెళ్ళిన రైతులు నాతో మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళకు సంబంధించి ఎక్స్పీరియన్సెస్ కానీ తెగుళ్ళు కానీ మొత్తంగా నన్ను అడుగుతున్నారు వాటి సంబంధించి నేను క్లారిఫై చేస్తున్నా ఏమైనా మొక్కలు తెచ్చినాయంటే ఒక ఐదు వందల మొక్కలు తీసుకుపోయినాయని కూడా ఒక ఉండే ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు మొక్కలు చనిపోయిండ వచ్చాను అనే ఆన్సర్ నాకు వస్తుంది కాబట్టి నేను పోయినసారి బాగానే చేసిన అనుకుంటున్నా ఈ సంవత్సరం అంతకంటే టెక్నిక్స్ పాటించి ఇంకా మంచిగా ఇది వరకు ట్రైకోడర్మా వీడి అనేది నేను చేయలేదు ఈ సంవత్సరం అదే పనిగా సైంటిస్టులను అడిగి న్యాచురల్ వేలో చేయాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళను వాళ్ళ నర్సరీ యొక్క మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళని పోయి అడిగి వాళ్ళ ద్వారాన్ని రిటర్న్ మూలకంగా రాసుకొని ఆ ప్రకారం ఈసారి ఫాలో అవుతా నేను దాన్ని ఈ సంవత్సరం బాగా చెట్లు ఆరోగ్యంగా తీసుకురావాలనే ప్రయత్నంలో నేను ఉన్నాను నేను సక్సెస్ అవుతానని కూడా మనస్ఫూర్తిగా అనుకుంటూ ఈ యొక్క ఎప్పుడు ఏ ఏ నెలలో మీ నర్సరీ నుంచి మొక్కలు వస్తాయి రైతులకు అందించగలరు జూలై జూలై ఫస్ట్ నుంచి జూన్ మేబీ జూన్ ఫిఫ్టీన్త్ పైన వర్షాలు పడినాయి అనుకుంటే జూన్ ఫిఫ్టీన్త్ తర్వాత తీసుకోవచ్చు లేదు జూలై ఫస్ట్ వీక్ నుంచి గ్యారంటీగా రైతులు అనేది నా దగ్గర మొక్కలు తీసుకెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది నా దగ్గర మొక్కలు కావాలా నా సలహాలు కావాలనుకునే వాళ్ళు ఫిబ్రవరి ఆఖరిలో నాకు ఫోన్ చేస్తే మార్చి నెలలో నేను మొత్తంగా అందుబాటులో ఉంటాయి ఇక్కడే నర్సరీలో ఎవరైనా ఫోన్ చేసి వచ్చి నా దగ్గర సలహాలు తీసుకొని మీకు మొక్కలు కావాలనుకుంటే ఇండియంట్ చేసుకోండి మీకు మొక్కలు లేదు లేదు మేము ఆలోచన చేసుకుంటాం అంటే నా సలహాలు విని వెళ్ళిపోండి ఏం పర్లేదు కాబట్టి మీకు నిరంతరము దీనికి సంబంధించిన సలహాలు సూచనలు నాకు తెలిసినంత మేరకు మంచిగా ఇవ్వడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తానని మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తూ ఇంతటితో ఈ యొక్క దీన్ని ముగిస్తున్నాను
सो इध फ्रेंड्स सो चाल पार्ट इपड़क नाग पार्टस कदा सो मैक्सीम वीडियोल को याबाई शात में क्लारी वी ने पर्सनल सो मे इंका एवं क्लारी रा दयचे स्क्रीन नंबरस अभी डीटेल्स वार का लेकिन कामेंट रूप में कामेंट आते नीन रिप्ले चे रिप्ले इप्पे प्रयत्न दादापू चस्ता सो मैक्सीम कवर चाहे एवं तपुल मंत्री साध्यम वरुक वार सैंटिस्टक ने ग्रह वास्तवा मे मुझे सो ना ने चाने वास्तवा मतमे चपता सो अंदर भागने वीलू वार वास्तवा चपार सो मेवन अच्छे किंद कामें कामेंट चीजें थैंक यू फर् वाचिंग दिस् वीडियो रईत बागपड़ी जय हिंद जय रईत मंच को पद नीट अवसर लेना अभी ऐंकरी ऐंकरी कदा ना विजुअल इस्ता अब चपेना विजुअल मेरे सरक मक वेरे वाले ममता